టాలీవుడ్ లో హిరణ్య కసపా సినిమా వివాదం మొదలైంది అమెరికాలోని శాన్ డీగో కామిన్ ఖాన్ ఈవెంట్ కు వెళ్లిన దగ్గుబాటి రానా అకస్మాత్తుగా హిరణ్య కసపా సినిమాను అనౌన్స్ చేశాడు తన సొంత ప్రొడక్షన్ బ్యానర్ స్పిరిట్ మీడియా కింద ఈ సినిమాను నిర్మిస్తున్నట్లు ప్రకటించాడు ఈ సినిమాకు త్రివిక్రమ్ స్క్రిప్ట్ ఇవ్వనున్నారు అయితే ఈ సినిమాను గతంలో ప్రముఖ దర్శకుడు గుణశేఖర్ అనౌన్స్ చేశాడు రానా దగ్గుబాటి హీరోగా ఆయన ప్రొడక్షన్లోనే గుణశేఖర్ ఈ సినిమాను ప్రకటించారు కానీ ఇప్పుడు అకస్మాత్తుగా ఆ ప్రాజెక్టును రానా ప్రకటించడాన్ని తప్పుబడుతూ గుణశేఖర్ ట్వీట్ చేశారు గుణశేఖర్ డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ అయిన హిరణ్య కష్ప సినిమా కరోనా కారణంగా వాయిదా పడుతూ వచ్చింది రుద్రమదేవి సినిమా తర్వాత హిరణ్య కష్ప తన డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ అని గుణశేఖర్ గతంలో అనౌన్స్ చేశారు అయితే ఈ ప్రాజెక్ట్ వాయిదా పడడం ఆ తర్వాత ఆయన శాకుంతలం సినిమా తీయడం అది అట్టర్ ప్లాప్ కావడం జరిగిపోయాయి అయితే శాకుంతలం డిజాస్టర్ అవడంతో హిరణ్య కష్ప ప్రాజెక్టుపై నిర్మాత కమ్ హీరో రానా వెనక్కి తగ్గారు ఇంకా ఈ ప్రాజెక్ట్ ఏమవుతుందో అని చర్చ జరుగుతున్న వేళ ప్రాజెక్ట్ కే కోసం అమెరికా వెళ్ళిన రానా అక్కడ క్షణంగా హిరణ్య కష్ప మూవీని ప్రకటించారు ఊహించిన విధంగా ఈ సినిమాకు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ మాటలు అందిస్తున్నారని పేరును ప్రకటించారు దీంతో ఇప్పుడున్నటువంటి తాజా వివాదం మొదలైంది ఎప్పుడైతే గుణశేఖర్ పేరు లేకుండా కేవలం త్రివిక్రమ్ పేరుతో సినిమా పేరు ప్రకటించడంతో గుణశేఖర్ ఫైర్ అవుతున్నారు దేవుడు పేరుతో సినిమా చేస్తున్నప్పుడు దేవుడు కూడా అన్ని గమనిస్తూనే ఉన్నాడు అంటూ ట్వీట్ చేశారు గుణశేఖర్ రైట్ ఒకరికి అన్యాయం చేసేలా అనైతికంగా వ్యవహరిస్తే దేవుడికి సమాధానం చెప్పుకోవాల్సింది ఉందంటూ పరోక్షంగా రానా దగ్గుబాటిని ఉద్దేశించి ట్వీట్ చేశారు గుణశేఖర్ అలాగే దగ్గుబాటిని ఉద్దేశించి తీవ్రమైన వ్యాఖ్యలు చేశారు గుణశేఖర్ హిరణ్య కస్పా ప్రాజెక్ట్తో తాను రానా దగ్గుబాటి దగ్గరికి వెళ్ళానని కొన్ని కారణాల వల్ల ఆ ప్రాజెక్టు నుంచి ఆయన ఎగ్జిట్ అయ్యారని తెలిపారు అయితే ఇప్పుడు తన ప్రాజెక్ట్ తాను చెప్పిన సేమ్ ఐడియా కథతో వేరొకరితో రానా సినిమా తీస్తానంటే ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఊరుకునేది లేదంటూ హెచ్చరించారు గుణశేఖర్ సినిమాల్లో ప్రొఫెషనల్ ఎథిక్స్ ఉండాలని అన్నారు గుణశేఖర్ హెచ్చరిక నేపథ్యంలో రానా ప్రకటించిన హిరణ్య కస్ప ప్రాజెక్ట్ పరిస్థితి ఏంటి అనే దానిపై టాలీవుడ్లో తీవ్రమైన చర్చ జరుగుతోంది దీనిపై గుణశేఖర్ చట్టపరమైన చర్యలకు సిద్ధమవుతున్నట్లుగా తెలుస్తోంది అయితే గుణశేఖర్ వార్నింగ్పై రానా దగ్గుబాటి ఇంకా ఎలాగా స్పందించలేదు ఎగ్జాక్ట్లీ మనం ఇప్పుడు గుణశేఖర్ కి సంబంధించిన అంటే ఆయన ఏంటి ఆయన దేని గురించి అయితే మాట్లాడుతున్నారు అనే దానిపై మనం చూసాం కాబట్టి ఇప్పుడు ఆయన పెట్టిన ట్వీట్ గురించి ఒకసారి చూస్తే వైల్ మేకింగ్ గాడ్ ద సెంట్రల్ థీమ్ ఆఫ్ యువర్ స్టోరీ యు మస్ట్ ఆల్సో కీప్ ఇన్ మైండ్ దట్ గాడ్ కీప్స్ ఇన్ ఐ ఆన్ యువర్ ఇంటిగ్రిటీ అనెథికల్ యాక్ట్స్ విల్ బి ఆన్సర్డ్ త్రూ ఎథికల్ మీన్స్ అని రావడం జరిగింది దాని అర్థం ఏంటంటే దేవుడిని ఒక సెంట్రల్ థీమ్ గా మనం పెట్టుకొని ఒక సినిమా చేస్తున్నామని అనుకున్నప్పుడు దాంట్లో మళ్ళీ అనెథికల్ గా మనం ఏమైనా కార్యక్రమాలు చేస్తుంటే ఆయన డెఫినెట్ గా మీకు ఒక గుణపాఠం నేర్పిస్తారు ఆయన డైరెక్ట్ గా రానా అనే యూనో ఒక వేలు చూపిస్తూ ఒక ట్వీట్ నైతే పెట్టడం జరిగింది కింద మనం ఫొటోస్ కూడా చూడొచ్చు ఆయన హిరణ్య కశ్యపుడి ఆ సినిమా తీయాలి అనుకున్నప్పుడు ఆయన బ్యాక్గ్రౌండ్ వర్క్ కూడా చేశాను ఫోర్ ఇయర్స్ నుండి నేను ఈ సినిమా తీయాలి అనుకున్నాను అని చెప్పడము ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ వర్క్ ఆయన కింద ఫోటోస్ కూడా అటాచ్ చేయడం జరిగింది ఎక్కడైతే ఆ హిరణ్య కశ్యపుడి పాదం ఎక్కడైతే మనకు కనిపిస్తుందో అక్కడ ఆ ఫొటోస్ కానివ్వండి ఆయన రీసెర్చ్ చేస్తున్న ఫొటోస్ అన్ని కూడా ఆయన దీన్ని అటాచ్ చేస్తూ ఆయన క్లియర్గా ట్వీట్లో మెన్షన్ చేయడం జరిగ
ఒక దేవుణ్ణి సెంటర్ ఆఫ్ ద ఫిలిం లాగా పెట్టి మీరు ఒక సినిమా చేయాలి అనుకున్నప్పుడు దాన్ని దోచుకోవడం కానివ్వండి లేకపోతే దాంట్లో అనైతిక పనులు చేస్తున్నప్పుడు డెఫినెట్లీ కూడా మీకు దేవుడే ఒక సమాధానం చెప్తాడు అని చెప్పడం జరిగింది టాలీవుడ్ లో చిత్ర విచిత్రమైనటువంటి పరిస్థితులు ఉంటాయి సో ఎథిక్స్ అనైతికల్ అంత కమర్షియల్ గా ఉండేటటువంటి ఫీల్డ్ ఒకసారి గుణశేఖర్ అసలు ఇంత ఎమోషనల్ గా ఏం మాట్లాడాడు దీనికి సంబంధించి ఇంకొకసారి మనం విందాం ఆయన ఎందుకు ఈ స్థాయిలో రెస్పాండ్ అయ్యాడో ఒకసారి గుణశేఖర్ సంబంధించిన బయట చూద్దాం హిరణ్య కశ్యప ప్రాజెక్ట్ ని తలపెట్టారు ఐదేళ్ల పాటు దాని మీదే వర్క్ చేశారు ఐదేళ్ల పాటు హిరణ్య కశ్యప్ ప్రాజెక్ట్ మీదే పనిచేశానండి సో స్వామివారి సంకల్పంతో అది ముందుకి తీసుకోవాలనుకున్న ప్రయత్నంలో మనకు అనుకోన విధంగా కోవిడ్ వచ్చింది కోవిడ్ రావడంతో ఆ ప్రాజెక్ట్ చాలా అత్యంత భారీ ప్రాజెక్ట్ మీకు తెలిసే ఉంటుంది స్వామివారి సన్నిధిలో చెప్తున్నాను హిరణ్య కశ్యప్ అంటే మన స్వామివారి ముందుండే జయ విజుల్లో వాళ్ళకి సంబంధించిన కథ వాళ్లే హిరణ్య కశ్యప్గా జన్మనెత్తి ఒక అద్భుతమైన కథగా మన అందరం తెలుసుకున్నాం బట్ దీన్ని ఒక బిగ్ స్క్రీన్ ఎంటర్టైన్మెంట్గా చాలా భారీ ఎత్తున ఐదేళ్ళు ఈ ప్రాజెక్ట్ కోసం శ్రమించడం జరిగిందండి సో సత్తా చూసాం మనం ఆయన తిరుమల దర్శనంకి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన చాలా క్లియర్గా చెప్పాడు హిరణ్య కశ్యప సినిమాకి సంబంధించి ఆయన సుమారు నాలుగున్నర సంవత్సరాలకు పైగా వర్క్ చేశానని ఈ సినిమాకి సంబంధించి నా నెక్స్ట్ డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ ఇదే అని చెప్పేసి గురశేఖర్ చెప్పడం జరిగింది గురశేఖర్ కెరీర్ మొత్తాన్ని కూడా మనం పరిశీలించినా కూడా ఆయన భారీ సినిమాలపైన భారీ సెట్టింగ్లతో భారీ తెరాగణంతో ఉండేటువంటి సినిమాలనే ఆయన తీయడం జరుగుతోంది ముఖ్యంగా రానా దగ్గుబాటి విషయంకి వచ్చేసరికల్లా రానా దగ్గుబాటి ఆయన కాంబినేషన్ లో అంతకు ముందు వచ్చినటువంటి సినిమా మీకు గుర్తుందా రుద్రమదేవి రుద్రమదేవి సో రుద్రమదేవి తర్వాత ఆయన రానా దగ్గుబాటితో కలిపి ఈ సినిమాని చేద్దామని అనుకున్నారు కానీ కొన్ని అనివార్య కారణాల వల్ల అదేవిధంగా కోవిడ్ కారణంగా దాన్ని విరమించుకున్నానని ఆయనే బయటలో చెప్పడం జరిగింది సో ఈ ఈ విషయం స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఈ ఇదే అంశంకి సంబంధించి కొన్ని ట్రోల్స్ కూడా ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయినాయి సోషల్ మీడియా డిజిటల్ మీడియా యుగంలో ఉన్నాం కాబట్టి ఏ చిన్న విషయాన్ని కూడా ఎవరు కూడా విడిచిపెట్టే పరిస్థితి లేదు సో ట్రోలింగ్స్ కొన్ని మొదలయ్యాయి ఆ ట్రోలింగ్స్ కూడా ఒకసారి చూద్దాం సదాస్ సో ఎస్ సో ఫస్ట్ ఒక రాయడం జరిగింది మేక్ కమర్షియల్ ఫిలిమ్స్ సో అంటే ఇక్కడ కూడా డైరెక్ట్ గా గుణశేఖర్ కి చెప్పడం జరిగింది అంటే ఆయన తీయడం కమర్షియల్ ఫిలిమ్స్ తీసినా కూడా చాలా వరకు గుణశేఖర్ ఫిల్మోగ్రఫీ మనం చూసుకుంటే ఫ్లాప్స్ ఎక్కువ ఆయన ఫిల్మ్ యూనో కెరీర్ మొత్తంలో ఉన్నాయి సో షాకుంతలము ఫ్లాప్ సో షాకుంతలం తర్వాత రానా ఈ డెసిషన్ తీసుకున్నారేమో అన్న రూమర్స్ కూడా కొంతమంది అన్న ట్రోలింగ్ కూడా కొంతమంది చేస్తున్నారు సో కింద మనం ఒకసారి చూసుకుంటే ఇట్ వాస్ ఇస్ డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ పాపం రానా దగ్గుపాటి అండ్ త్రివిక్రమ్ షుడ్ హ్యావ్ రిఫ్రైండ్ ఫ్రమ్ ఇట్ సో అంటే డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ కాబట్టి ఇక్కడ కొంచెం మనం సపోర్టివ్ ట్వీట్ ని అయితే చూస్తున్నాము డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ కాబట్టి రానా దగ్గుపాటి మరియు త్రివిక్రమ్ దీని నుండి కొంచెం అంటే దాన్ని టచ్ చేయకుండా ఉంటే బాగుండేది అన్నట్టు చెప్పడం జరిగింది సో ట్రోలింగ్స్ ట్రోలింగ్స్ వీళ్ళన్నీ కూడా కంప్లీట్ గా ఎవరిని కూడా క్షమించే పరిస్థితి లేదు ఇమీడియట్ గా రియాక్ట్ అవుతూ ఉంటారు నెక్స్ట్ ఇంకోటి వచ్చింది చూడండి right here it's a open source story like ramayana mahabharata and anyone can do it this is absolutely correct so yeah, ramayana yes. meeda manaku chaala yeah. cinema le ochai so appudu leni oka vivaksha kaani vandi lekapothe appudu leni ante nen vivadam exactly yeah. so nen teesina appudu meer enduku teestunnaru anna question appudu yeah. raana appudu hiranya kasya pudike enduku ఈ సినిమా కూడా ఒక ఓపెన్ బుక్ కాబట్టి ఎవరైనా తీయొచ్చు ఎవరి వర్షన్ లో వాళ్ళు తీయొచ్చు అది నెక్స్ట్ ఇంకో ఇంకో ట్రోల్ కూడా ఉంది కిందన సో ఇది hiranya kashpa movie gurinchi right unless trivikram stole your whole script or something i don't think there is anything wrong with that they did ramayanam nenu maatrame teesta antu kurchunte aipoduga antu vere tweet jarigindi so yes mm-hmm. so ramayana mahabharatalu ki sambandhinchina tante enno cinema lu vachayi daniki sambandhinchi evaraina theeyochu kada ante troll ga nadustundi next sardas right so here it is ఏ బిగ్ బడ్జెట్ మూవీస్ అండ్ స్టార్ హీరో ఈ బిగ్ బడ్జెట్ మూవీస్ అన్ని కూడా స్టార్ హీరోస్ తో మాత్రమే తీయాలా చిన్న హీరోస్ తో తీసి ప్రూవ్ చేసుకోండి సో ఇక్కడ కూడా గుణశేఖర్ ని అక్కడ టాంట్ చేస్తున్నారు సో ఇప్పటి వరకు ఎగ్జాక్ట్లీ ఇప్పటి వరకు తీసిన అన్ని ఫిలిమ్స్ కూడా అంటే ఆయన ఫిలిం సెంట్రిక్ ఎంత తీసినా కూడా అన్ని కూడా అంటే మైథలాజికల్ ఫిలిమ్స్ తీసినా స్టార్ కాస్టింగ్ ఏ పెట్టుకుంటూ ఉంటారు బిగ్ బడ్జెట్ ఫిలిమ్స్ తీస్తూ ఉంటారు ఎక్కువ కూడా ఆయన సెట్స్ మీద డిపెండ్ అవుతూ ఉంటారు సో ఇక్కడ క్లియర్ గా ఆయన మాట్లాడేదానికి నెక్స్ట్ ఒక కమర్షియల్ మూవీ 
తీసి కొట్టి కొట్టండి సార్ లైక్ ఒక్కడు ప్రొడ్యూసర్స్ విల్ లైన్ అప్ ఎగైన్ నిజంగా ఆయన కెరీర్ లో ఒక్కడు అనే సినిమా చాలా సూపర్ డూపర్ హిట్ బ్లాక్ బాస్టర్ హిట్ ఆ సినిమా తర్వాత మహేష్ బాబు కెరీర్ గ్రాఫ్ కూడా ఒక్కసారిగా పెరిగింది సో ఒక్కడి ఖచ్చితంగా తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో కూడా ఒక్కడే అనేది ఒక భారీ బ్లాక్ బాస్టర్ హిట్ బట్ దట్ ఇస్ ట్రూ అంటే ఈ కామెంట్ ని మనం బేస్ చేసుకుంటే ప్రొడ్యూసర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా మనం మాట్లాడుకోవాలి బికాస్ ఇస్ హావింగ్ అంటే కంప్లీట్ గా ఆయనకి ఫ్లాప్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మళ్ళీ అంత బడ్జెట్ ఆయన మీద పెట్టి ఒక రిస్క్ అయితే తీసుకోవాలని ప్రొడ్యూసర్స్ అనుకోరు సో రీడింగ్ ద నెక్స్ట్ సార్ మీరు రాజమౌళి అలా పెద్ద డైరెక్టర్ అవుదామని ట్రై చేయడం మానేసి మంచి సోషల్ కమర్షియల్ మూవీస్ తీసి తీయండి సార్ అంటూ ఎవరో ఒక ఆయన పెట్టారు అంటే ఖచ్చితంగా ఈ మధ్యన భారీ మూవీస్ అనగానే రాజమౌళితో కంపారిజన్ అనేది ఖచ్చితంగా జరుగుతూ ఉంది సో అంటే ఈ రైట్ సో రకరకంగా చెప్తే ఈరోజు సినిమా ఇండస్ట్రీకి సంబంధించి ఎలాంటి చిన్న అప్డేట్ వచ్చినా ఇమ్మీడియట్గా సోషల్ మీడియాలో అందరు కూడా రియాక్ట్ అవుతున్నారు వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి ట్రోల్స్ కానీ లేదా అభిప్రాయాన్ని కానీ డెలిబరేట్గా చెప్తున్నారు సో ఇదే అంశానికి సంబంధించి మాట్లాడేందుకు మనతో పాటు లైవ్లో సిద్ధంగా ఉన్నారు చిట్టిబాబు గారు నిర్మాత యాక్టర్ అండ్ అనలిస్ట్ చిట్టిబాబు గారు సో చిట్టిబాబు గారు నమస్తే అండి నమస్తే నమస్తే చిట్టిబాబు గారు చెప్పండి ఇప్పుడు లేటెస్ట్ గా హిరణ్య కశ్యప సంబంధించినటువంటి ఒక వివాదం నడుస్తోంది సో దీన్ని ఎలా చూస్తున్నారు ఇది వివాదంగా భావించాలా లేకపోతే రానా దగ్గుబాటి గారు అమెరికాలో వేరే సినిమా ప్రమోషన్స్ కోసం వెళ్ళి ఈ సినిమాను చెప్పడం వెనక వ్యూహం ఏమైనా ఉందా మీకు ఏమనిపిస్తుంది నిజంగా అయితే గుణశేఖర్ పాలు పోసినట్టు ఎందుకంటే ఈ గుణశేఖర్ కి సోషల్ సినిమాలు తీయటం వేరు ఇతిహాసాలు పురాణాలు తీయటం వేరు ఇతిహాసాలు పురాణాలు తీయాలంటే ఇన్ డెప్త్ ఇన్సైట్ ఉండాలి అది తనకు లేదు అని రెండు సినిమాలోనూ ప్రూవ్ చేశాడు గుణశేఖర్ రుద్రమ్మ తీస్తే ఆ రుద్రమ్మ కథ తీసాడా దోణ గణారెడ్డి కథ తీసాడా తనకే తెలియదు ఆ రుద్రమ్మ దేవి అని పేరు పెట్టి ఆ రుద్రమ దేవి కథ కాకుండా దోణ గణారెడ్డి కథ అటు ఇటుగా కన్ఫ్యూజ్ చేశారు అది అందుకనే పోయి తర్వాత శాకృతులు లాంటి ఒక కావ్యాన్ని తీసుకుని దాన్ని ఎంతవరకు చెరగొట్టాలో అంతవరకు చెరగొట్టాడు ఆ శాకృతులు లాంటి మహాకావ్యాన్ని ఆ చేయటం సో అతనికి ఇంటెప్ట్ ఇన్సైట్ లేదు సోషల్ సినిమాలు తీయటం పేరు ఈ పురాణాలు ఇతిహాసాలు తీయటం పేరు ఇట్లంతా కొంచెం ఇంటెప్ట్ ఇన్సైట్ కావాలి బాగా స్టడీ ఉండాలి ఆ అతనికి అవి లేవు అని ఈ రెండు సినిమాలతో ప్రూవ్ అయిపోయింది అతని ఈజ్ ఎ ఫెయిల్యూర్ ఇన్ దట్ ఇన్ దట్ జోనర్ Uh, he is not fit for that journal. So, uh, dream is not true. If you have a dream, you don't have a dream. 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 You don't have a cup of tea. You don't have a dream. If you have a dream, you don't have a dream. 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 ఈ కెన్ రాణా త రాణా అనేవాడు ఆ పాత్రకి తోట బుల్ ఇవాడు ఉన్న వాళ్ళలో రాణా మనాడు ప్రభాస్ వీళ్ళిద్దరే ఆ పాత్రకి తోట బుల్ తను వాడు చేసే పరిస్థితులు రాణా ఒక్కడే ఉన్నాడు ఆ పాత్ర ఆ పాత్ర రాణా చేసేటప్పుడు కరెక్ట్ గా స్క్రిప్ట్ అనే విషయంలో తనకి ఈ రెండు సినిమాల తర్వాత తనకి నిర్ణయం మారస్తు అదే కానీ చిట్టిబాబు గారు చిట్టిబాబు గారు గురుశేఖర్ ఆయన మాట్లాడుతూ ఆయన బయటలో ఒక మాట్లాడినారు ఏంటంటే సుమారు నాలుగున్నర ఐదు సంవత్సరాల పాటు నాకు ఈ ప్రెస్టేజియస్ ప్రాజెక్ట్ గా నేను భావించాను వర్క్ చేశాను ఇది దీన్ని వాళ్ళతో గతంలో షేర్ చేసుకున్నాను కానీ తీయలేకపోయాము ఇప్పుడు నాతో కన్సర్న్ లేకుండా ప్రకటించడం ఏంటి ఇది అనైతికలు కదా అంటూ ఒక కామెంట్ చేశారు ఈ ఎథిక్స్ ఏముందమ్మా ఎథిక్స్ ఏముంది నువ్వు ఎథిక్స్ పెట్టుకుంటే అసలు గుణశేఖర్కి ఎథిక్స్ ఉన్నాయా అది కాదు కదా ఒక గుణశేఖర్ సెట్లు సెట్ అనే సైతం ప్రొడ్యూసర్ల ముంచి అవి మాట్లాడితే ఇంకా వేరే విషయాలు ఎథిక్స్ అనే మాట చెప్తే చాలా ఉన్నాయి యాజ్ అ డైరెక్టర్ ఈజీ హ్యావింగ్ ఎనీ ఎథిక్స్ అవి లేవు అవి ఉన్నాయి అవసరం సందర్భాన్ని బట్టి మాట చేసుకునే వాళ్ళు వీళ్ళంతా ఎథిక్స్ అనే మాట నువ్వు కావాలంటే తీసుకో నీకు కావాలంటే నువ్వు తీసుకో ఇంకో వాళ్ళని పెట్టుకుని ఇరణ్య కసి ఇప్పుడు ఇద్దరు తీస్తే ఏముంది కురుక్షేత్రం దానవీర స్వరకం ఒకేసారి తీయలేదా ఎన్ని సినిమాలు ఉండవు తీసుకో నీ డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ అయితే నువ్వు తీసుకో ఇంకో వాళ్ళు పెట్టుకుని రాణా కాపు రాణా చేయుడు ఇంకో వాళ్ళు పెట్టుకో రాణా ఇప్పుడు యువ ఓపెన్ మాట హీఈస్ అన్ఫిట్ ఫర్ ది ఇతిహాసాలు పురాణాలకి అతను పనికిరాడు అరే రెండు సినిమాల్లో ప్రూవ్ చేస్తాడు 
ఫెయిల్యూర్ అవటం మీరు ఫెయిల్యూర్ బట్టి నేను చెప్పాలా సినిమా ఫెయిల్ అయింది కనుక పనికిరాడు అందుగా అంటే చిట్టుబాబు గారు ఒకటి రెండు సినిమాలు ఒకటి రెండు సినిమాలు పోయినంత మాత్రాన ఆయన ఒక జానర్ కి పనికి రాదని మనం ఎట్లా చెప్పగలుగుతాం నేను అదే చెప్తున్నా ఫెయిల్యూర్ కనుక అతను పనికి రాడని చెప్పలా స్క్రిప్ట్ విషయంలో ఆ రెండు స్క్రిప్ట్ ని ఆయన డీల్ చేసిన విధానంలో ఆ ఇండెప్త్ ఇన్సైట్ లేని ఒక వీక్ స్క్రిప్ట్ అందువల్ల చెప్తాం రాణి రుద్రమ్మ అని పేరు పెట్టి అంత గొప్ప దాతం తీస్తున్నప్పుడు రాణి రుద్రమ్మ కోనగన్నారెడ్డి సినిమా తీసినట్టు తీసినట్టు కోనగన్నారెడ్డి తీయాలంటే కోనగన్నారెడ్డి అని రాణి రుద్రమ్మ పెట్టి కోనగన్నారెడ్డిని కథ కథ తీస్తే ఏముంది సో అక్కడ అతనికి ఆ ఇంటెప్తు ఏ ఏ కథని ఆ ఇతిహాసం అట్లా దేన్ని ఎట్లా చేయాలి తెలియదు అలాగే శాఖోత్తరం ఆ ట్రీట్మెంట్ అవి సెలక్షన్ ఆఫ్ ఆర్టిస్ట్ కానీ ఎవరింగ్ ఈస్ ఎ మిజర్ మిజరబుల్ ఫెయిలింగ్ ఈ డజర్ సెవ్ దట్ ఇంటెప్ ఇన్సైట్ ఈ జోనల్ కు సంబంధించారు మొత్తం నేను అతను పని ఈ జోనల్ కు సంబంధించారు ఇతిహాసాలు పురాణ సంబంధించారు ఈ అనేది రెండు ప్రూవ్ అయింది ఇంకా ప్రూవ్ అయినాక మళ్ళీ ఇంకో దాంతో ప్రూవ్ చేయించుకోవాలి అవి రెండు కాకపోయినా ఈ రెండు కలిసి ఇప్పుడు ఇంటెప్ ఇన్సైట్ వచ్చే తీస్తాడేమోలే అని ఆ రిస్క్ ఎందుకు తీస్తారు ఇవాళ సినిమా అనేది లక్షల్లో అయ్యేది కాదు కోర్టులో అయ్యేది అనుకోవచ్చా అవునమ్మా ప్రొడ్యూసర్ గా ఆలోచిస్తారు కదా ఇప్పుడు డైరెక్టర్ పెట్టుకున్నప్పుడు ఇలాంటి ఈ జోనల్లో సినిమా తీస్తా ఉన్నప్పుడు ఆ డైరెక్టర్ యొక్క కేపబిలిటీ ఏంటి అనేది అనుకుంటారు కదా ముందు అంతకు ముందు అతను దీన్ని బట్టి ఓకే చేయొచ్చు అనుకుంటారు తర్వాత అతను వరుసగా రెండు సినిమాలు ఆ జోనల్లో హీ ఇస్ అనేబుల్ టు గివ్ ఎ గుడ్ స్క్రిప్ట్ అని అర్థమైపోయినప్పుడు స్క్రిప్ట్ లేకపోతే ఇప్పుడు హిరణ్య గ్రస్ ఇప్పుడు అందరికి తెలుస్తుంది కదా హిరణ్య గ్రస్ ఇప్పుడు నారాయణుడు ప్రసాదుడు అందరికి తెలుస్తుంది కదా దాన్ని ఎంత ఎంత చక్కగా తీయగలగాలో అంత చక్కగా తీయగలగాలి అప్పుడే లేకపోతే లేదంటే అందరికి తెలుస్తుంది కదా పెద్ద చిట్టిబాబు గారు మీరు అన్నిటిగా రామాయణం కానీ మహాభారతం కానీ లేకపోతే ఈ ఇతిహాసాల్లో ఉన్నటువంటి క్యారెక్టర్స్ అందరూ అందరికీ తెలిసిన వాళ్ళే మీరు అన్నట్టు ఇప్పటికే అనేకమైనటువంటి సినిమాలు వచ్చాయి కానీ గుణశేఖర్ ఇక్కడ చెప్తున్న విషయం ఏంటంటే నేను ఎగ్జాక్ట్ గా ఏ పాయింట్ అయితే చెప్పానో ఏ థీమ్ అయితే చెప్పానో ఆ థీమ్ కి తగ్గట్టుగా వీళ్ళు వెళ్ళడం అనేది ఎంతవరకు కరెక్ట్ నాకు సంప్రదించకుండా అనేది అది హిరణ్య కష్టపుడు థీమ్ ఏంటమ్మా హిరణ్య కష్టపుడు ఈ కొత్త థీమ్ ఏముంది ఇరణకశిపుడు ప్రహ్లాదుడు నారాయణుడు అనేది ఆ శ్రీమూర్తి ఆ ముగ్గురు మధ్య కదా అతనికి ఇరణకశిపుడు కుటుంబ కదా ఇది దీంట్లో పెద్దగా ఈయన కొత్త కొత్తగా సృష్టించి ఇరణకశిపుడు ఉండడు కదా ఇరణకశిపుడు అదే చెప్పే విధానంలో ఆ చెప్పే ట్రీట్మెంట్ లో ఉంటుంది అంతే ఆ ట్రీట్మెంట్ డెఫినెట్ గా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ త్రివిక్రమ్ ఈజ్ బెటర్ ఆ ఇలాంటి స్క్రిప్ట్ లో ఎందుకంటే అతనికి బాగా నాలెడ్జ్ ఉంది పురాణాల మీద ఇతిహాసాల మీద ఈ స్టడీ ఉంది బాగా చదివి ఉన్నాడు సో ఆ డెప్త్ ఉంది ఆ డెప్త్ ఉన్న వాడే కరెక్ట్ స్క్రిప్ట్ ఇవ్వగలడు వీటి వరకు సోషల్ పిక్చర్స్ ఏముందమ్మా సోషల్ పిక్చర్స్ ఎట్లాగైనా హీరో స్టార్ డబ్బును బట్టి ఆ హీరో స్టార్ డబ్బును బట్టి ఒకడైనా తీయచ్చు ఎక్కడైనా తీయచ్చు హీరోని పెట్టు ఆ హీరో పెద్ద స్టార్ డబ్బు ఆ స్టార్ డబ్బు చుట్టి ఒక కథ సృష్టించుకోవటం చేయటం ఆ సినిమాలు చేయటం కాదు ఈ తీసేటప్పుడు తారడములు కాదు ఇక్కడ తారడములు బట్టి చిట్టిబాబు విషయం నేను అమెరికాలో అమెరికాలో రానా వేరే సినిమాకి సంబంధించిన ప్రమోషన్ గా అక్కడికి వెళ్ళి దీన్ని అనౌన్స్ చేశాడు మరి దీన్ని ఎలా చూడాలి ఎలా చూడాలంటే అతను వివేకం తోటి ఆలోచించాడు అని చూడాలి ఒక ప్రొడ్యూసర్ గా ఈ సినిమా తీయాలి అంటే ఎవరు ఎట్లా తీయాలి ఎవరితో తీయాలి ఒక విజ్ఞత తోటి ఒక విశ్లేషణ తోటి ఒక వివేకం తోటి ఆలోచించి తన నిర్ణయం చెప్పాడు అని అనుకోవాలి అంతే తప్పితే దీంట్లో ఎతిక్స్ గడికి గుడ్డు అన్ని గుడ్డు మాటలు ఎతిక్స్ ఏమిటి దీంట్లో ఎతిక్స్ ఏముంది నువ్వు తను తీసుకుంటాడు నువ్వు 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 నాలుగు నెలలు నువ్వు తీసుకోకపోవాలి పెట్టుకుని అంతే కదా రైట్ చిట్టి చిట్టిబాబు గారు చిట్టిబాబు గారు మీరు ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం దయచేసి లైవ్ లో అలానే ఉండండి మనతో పాటు ఇదే అంశం పైన స్పందించేందుకు ప్రొడ్యూసర్ నట్టి కుమార్ గారు సిద్ధంగా ఉన్నారు నట్టి కుమార్ గారు నమస్తే 
ఉంటారని <laughs> 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 నెంబర్ వన్ నెంబర్ వన్ ఇస్ లీగల్ తర్వాత ఒకవేళ అగ్రిమెంట్ కాకుండా ఏమీ కాకుండా మామూలుగా మాట్లే మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం అంటే దాన్ని చల్లదు ఎందుకంటే మన మాటలు మాట్లాడుకుని అగ్రిమెంట్ లేకుండా ఇది ఈరన్ కస్పి సినిమా ఈ కథ అయిందా ఈ కథ అయిందా అనేది ఒకటి కావాలి కథ అయినా రిజిస్టర్ చేశాడా ఇది ఇక్కడ అయిపోయింది రెండోది సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ కి ఎప్పుడు ఎథిక్స్ ఉండవండి సురేష్ బాబు అనే వ్యక్తి ఎప్పుడు ఉండవు ఎందుకంటే సురేష్ బాబుకి ఓన్లీ ఇస్ మనీ ఇంపార్టెంట్ మీకు మనీ వస్తుందంటే ఆయన ఆయన ఏదని చేస్తాడు మనీ రావట్లేదంటే ఈయన సొంత కొడుకు సినిమా కూడా చేయడు ఆయన ఇది ఇప్పుడేనే కాదని ఫస్ట్ నుంచి పాలసీ ఆయనకి ఆయన అందరితో కూడా ఎప్పుడు చెప్తుంటాడు మనీ లేనప్పుడు మనం ఎందుకు వ్యాపారం చేయాలి మనీ రానప్పుడు మనం ఎందుకు పోగొట్టుకోవాలి మనం మాలిటీస్ కోసం మనం చేయాల్సిన అవసరం ఏంటి అనేది ఆయన ఆయన పాలసీ ఆయన పాలసీ ఆయన ప్యూర్ బిజినెస్ మ్యాన్ ఇది మంచిది అవ్వచ్చు ఎన్నో సార్లు డిఆర్లు కూడా మేము మూసి మట్టి ఎందుకు మూయాలి నాకు వ్యాపారం వస్తుంది నేను వ్యాపారం చేస్తున్నా వ్యాపారం చేస్తున్నప్పుడు నేను ఎందుకు మూయాలి నాకేం అవసరం అనేది వాళ్ళ ఫాదర్ బతికున్నప్పటి నుంచి కూడా ఆయన పాలసీ అది మనం దానికోసం నట్టుకుమార్ గారు నట్టుకుమార్ గారు ఇప్పుడు మన లైవ్ లో పాటు మనతో పాటు చిట్టిబాబు గారు కూడా ఉన్నారు చిట్టిబాబు గారు మాత్రం గుణశేఖర్ కి ఈ కథకి పెద్ద కరెక్ట్ అయినటువంటి వ్యక్తి కాదు దానికి ఆయనకి ఈ జానర్ మీద పెద్ద గ్రిప్ ఉండేటువంటి పరిస్థితి లేదంటూ చెప్తా ఉన్నారు సో దీనికి ఆయనతో ఏమైనా ఇంటరాక్ట్ అవుతారా చిట్టిబాబు గారు లైవ్ లో ఉన్నారు నేనేమంటానంటే చిట్టుబాబు అని చెప్పింది కరెక్ట్ అయింది ఇందాక చెప్పిన దానికి చిట్టుబాబు అని చెప్పి ఉంటాడు చిట్టుబాబు అని చెప్పింది నేను చెప్పి ఉండే ఎందుకంటే అక్కడ మనం ఈయన కథ అయ్యింది ఇదిగో ఈ కథ అయ్యింది ఇదిగో ఈ అగ్రిమెంట్ చేసాం పలానా సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ వరకు మాకు ఇదిగో డైరెక్టర్ గా నాకు ఇంత అడ్వాన్స్ ఇచ్చారు డైరెక్టర్ గా నాకు ఇంత అడ్వాన్స్ ఇచ్చారు లేకపోతే నాకు ఈ సినిమా నేను మొత్తం టోటల్ గా నేను షూట్ చేశాను లేకపోతే వర్క్ చేశాను అని ఏదైనా యాజ్ అ ఫిల్మ్ ట్రైడ్ ఉండాలి కానీ నటకుమార్ గారు ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే చాలా క్లియర్ గా నేను ఈ సినిమా కోసం నాలుగున్నర సంవత్సరాలుగా నా డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ గా వర్కౌట్ చేస్తున్నాను దీని రానాతో కూడా కూర్చు మాట్లాడాను ఆయన గురించి చెప్పాను కొద్ది రోజుల పాటు దీని మీద ట్రావెల్ చేశాము కానీ తర్వాత కొన్ని అనివార్య కారణాల వల్ల కరోనా వల్ల దీని పట్టాలు ఎక్కించలేకపోయాను బట్ నేను ఆ రోజు ఎగ్జాక్ట్ గా ఏదైతే చెప్పానో దాని కథాంశంతో ఆ ఫీచర్ తోనే నిన్న రానా అమెరికాలో అనౌన్స్ చేశాడు ఇది అనైతికలు కదా అనేది ఆయన అది ఎందుకు అవుతుందండి అది ఎందుకు అవుతుంది చెప్పండి ఇప్పుడు అది అన్న ఒక నిమిషం ఒక నిమిషం ఇప్పుడు నేను చిట్టన్న ఏదో అనుకున్నాం ఇలా చేద్దాలా చేద్దాం అని ఆయన ఏదో దాంట్లో ముందు మూవ్మెంట్ అవ్వలేదు నాకు దీనికి ఇంట్రెస్ట్ ఉంది నేను చేసుకుంటున్నా ఆయన ఇంట్రెస్ట్ అది డైరెక్టర్ ఆయనకి ఇంట్రెస్ట్ లేదేమో ఇంత ముందు సినిమా ప్లాప్ అయింది కాబట్టి చిట్టిబాబు గారు మీతో ఇంట్రాక్ట్ అవుతున్నా చిట్టిబాబు గారు ప్లీజ్ ఏం లేదా ఇప్పుడు నటి సోదరుడు చెప్పినట్టు ఇప్పుడు ఎథిక్స్ అంటే ఎప్పుడు ఎథిక్స్ అనే మాట వస్తుందంటే అగ్రిమెంట్ చేసుకుని మాట్లాడి అగ్రిమెంట్ చేసుకుని ఎంత ఉంటే ఆ అగ్రిమెంట్ ని వైలేట్ చేసినప్పుడు ఎథిక్స్ అనేది వస్తుంది ఏ అగ్రిమెంట్ లేదు నోటి మాట మా అనుకుంటున్నాం అనుకుంటే చాలా అనుకుంటాం ఇండస్ట్రీలో సినిమా తీసుకుంటామని ఈ కథ ఈ కచ్చేత ఆ కచ్చేత చాలా అనుకుంటా ఉంటాం అనుకునే వేరు ప్రాక్టికల్ గా జరిగే వేరు కనుక ఏమీ లేకుండా ఎట్టిక్ ఈ మాటలు ఇవన్నీ అర్థరహితమైన మాట ఇక్కడ ఖచ్చితంగా ఈ ఈ జోనాలకి ఈ జోన్ చిట్టిబాబు గారు చిట్టిబాబు గారు ఆల్రెడీ నట్టి కుమార్ గారు కొండ బదులు కొట్టినట్టుగా మాట్లాడతారు కాబట్టి అదే ధోరణ లో ఈ రోజు క్లియర్ గా చెప్పారు సురేష్ ప్రొడక్షన్ అనేటువంటి సంస్థకి వాళ్ళు విలువలేదేం కాదు వాళ్ళు కంప్లీట్ గా బిజినెస్ మైండ్ అని అంటే విలువ మాట్లాడలేదు వాళ్ళు సురేష్ బాబు క్లియర్ పర్ఫెక్ట్ బిజినెస్ మ్యాన్ అతను నా బిజినెస్ నాకు రూపాయి వస్తుందంటేనే నేను నా కొడుకుతో అయినా సినిమా తిట్ట లేకపోతే తీయను అది ఆయన పాలసీ దాన్ని మనం తప్పట్టానికి లేదు అది ఆయన విధానం ఆ ఇప్పుడు ఈ రాణా ప్రొడక్షన్స్ తన సొంత ప్రొడక్షన్ లో చేస్తున్నప్పుడు అదే పాలసీ ఉంటుంది కదా నేను ఇప్పుడు అదే రాణా పొజిషన్ లో నేనున్నా నటి కుమార్ ఉన్నా నేను బిజినెస్ ఇన్ని కోట్లు అవుతుంది ఈ బిజినెస్ ఇప్పుడు ఇది ఎవరితో చేయాలని ఆలోచిస్తారు కానీ ఆ జోనల్ లోనే ట్రిప్ లేని ఒక డైరెక్టర్ పెట్టుకుని రెండు సినిమాలు గతంలో ఈ ఇలాంటి జోనల్లో తీసి మిస్ఆర్ అయ్యాడు ఫెయిల్యూర్ అవటం అంటే ఊరికే ఫెయిల్యూర్ కాదు ట్రిప్ ఫెయిల్యూర్ అయ్యి 
రెండు స్క్రిప్ట్ ఫెయిల్యూర్లే ఒక్క నిమిషం రెండు సినిమాలు కూడా గుణశేఖర్ గతం ఈ ఈ జోనాలకు సంబంధించిన రెండు సినిమాలు కూడా శాఖపుత్తులకు కానీ రుద్రమదేవి గారు రెండు కూడా స్క్రిప్ట్ పోర్ అండ్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ తనకు ఆ స్క్రిప్ట్ పోర్ అండ్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ ఈ మళ్ళీ హిరణ్య కసుకుడు అతనితో పెట్టుకుంటే ఎట్లా సో అని త్రివిక్రమ్ త్రివిక్రమ్ ఈస్ డెఫినెట్లీ ఎలిజిబుల్ నట్టికుమార్ గారు సరే మీరు అన్నారు సరే ఎథిక్స్ ఇవన్నీ విలువలు అగ్రిమెంట్ లు ఇవన్నీ పక్కన పెడితే జనరల్ గా మీరు అన్నట్టుగా క్రియేటివ్ ఫీల్డ్ లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు రకరకాలుగా మాట్లాడుకుంటారు లేకపోతే వాళ్ళు ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి వాళ్ళకి ప్రెస్టే చేసిగా ఒక ప్రాజెక్ట్ మీద వర్కౌట్ చేస్తున్నప్పుడు సేమ్ ని కాపీ కొట్టడం అనేది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అనే ఒక ప్రశ్న కూడా వస్తుంది కదా పురాణం సబ్జెక్టు ఆనాటి నుంచి లక్ష్మమ్మ కదా శీల లక్ష్మ కదా మా తాతగారు డిఫరెన్స్ ఉండొచ్చు ట్రీట్మెంట్ కదా ఈ సృష్టి కాదది ఆల్రెడీ ఉన్న కాదది నేను ఒక మాట అండి అన్న చెప్పాను ఒక నిమిషం నేను ఏమంటానంటే సార్ డైరెక్ట్ అగ్రిమెంట్లు చేసుకున్న వాళ్ళకి ఈ మధ్య కాలంలో వాళ్ళకి ఎథిక్స్ కానీ వాల్యూస్ కానీ లేకుండా అల్లు అరవింద్ గారి కంటే గొప్ప వ్యక్తులు ఎవరు లేరు గొప్ప గొప్ప నిర్మాతలు కూడా లేరు గొప్ప సంస్థ కూడా లేదు దానికి దెబ్బ కొట్టి వెంటనే అగ్రిమెంట్ పక్కన పెట్టి దిల్ రాజు గారితో ఎడిపోయిన పరశురాం గారిని ఏమనాలి ఆల్రెడీ మనం నాగశౌర్యతో సినిమా రెండు వేల ఇరవైలో ఏవి సినిమాలు లేకుండా క్లాపల్లో కూర్చొని ఇంట్లో కూర్చొని మూడు సంవత్సరాలు మొత్తం టోటల్ గా పోషించిన నక్కిన తిన్నాదరావు గారిని ఏమన్నారు అగ్రిమెంట్లు చేసుకొని ఈరోజు వాళ్ళు కోర్టులో నడుస్తున్నారు కేసులు అలాంటి అగ్రిమెంట్లు ఉన్నా కూడా ఎవరు గొప్ప వాళ్ళు వస్తే వాళ్ళు తెరిపోతున్నారు ఎవరు పెద్ద వాళ్ళు వస్తే ఇంకా వాళ్ళు ఇంకా బాగా వెళ్ళిపోతున్నారు మీరు అగ్రిమెంట్లు కూడా వాల్యూ లేవండి అంటే డైరెక్టర్ అనేవాడు ఒకప్పుడు వేరండి ఒకప్పుడు కనెక్టెడ్ కరెక్ట్ గా డైరెక్టర్ అండ్ ప్రొడ్యూసర్ కరెక్ట్ గా ఉండేవారు ఈయనకి ఆల్రెడీ రెండు సినిమాలు ఫ్లాప్ లో వచ్చిన తర్వాత సికుంద్ర ఫ్లాప్ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళా ఆయన ఎందుకు పెట్టుకుంటాడు అది ఇవన్నీ కూడా మనం ఆలోచించాలి ఎందుకంటే ఇప్పుడు నిజంగా నిజంగా గాని ఇప్పుడు ధమాకా హిట్ కానప్పుడు నక్కిన తిన్నాదరో నాగశౌర్యతో సినిమాకు మూడు సంవత్సరాలు ఆఫీస్ తీసి మూడు కోట్లు ఖర్చు పెట్టుకుని అంత కథ చేసిన తర్వాత ధమాకా హిట్ అయిన తర్వాత చిరంజీవి గారు సినిమాకి వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోతున్నాడు అది అది అయిపోయింది బా పరశురాం గారి సినిమా పరశురాం గారు అల్లు అరవింద్ గారు ఆల్రెడీ కమిట్ అయింది వదిలేసి దిల్ రాజు గారు రమ్మంటే దిల్ రాజు గారితో నిలిపోయాడు అంటే నట్టికుమార్ గారు స్టాటిస్టిక్స్ మీరు చెప్తున్నటువంటి ఉదంతాలని చూస్తుంటే ఇండస్ట్రీలో ఒకప్పటికి ఇప్పటికీ ఎథిక్స్ పరంగా కంప్లీట్ గా మారిపోయా లేకుండా పోయా అనుకోవచ్చా ఎథిక్స్ అనే మాట తీసేయండి దయచేసి ఎథిక్స్ అనే మాట రాదు ఇక్కడ దీంట్లో ఏమిటి ఎథిక్స్ ఎవరి కథ ఇది ఎరణ్య కసుపుడు ఏమన్నా తను సృష్టించిన కథ దొరశేఖరు ఇప్పుడు పాయింట్ లేదు ఇక్కడ సృష్టించిన కథ కాదు నువ్వు దాని పనికి పెట్టుకుంటున్నా అంతే ప్రొడ్యూసర్ దీంట్లో నా నా వ్యాపార కోర్టులు పెట్టి ఊర్న లక్షలు పెట్టి అయ్యే సినిమా కాదు కోర్టులు పెట్టి తీసుకున్నప్పుడు ప్రాజెక్ట్ మొదలెట్టేటప్పుడు చిట్టిబాబు గారు నట్టికుమార్ నట్టికుమార్ గారు ఆయన నట్టికుమార్ గారు గుణశేఖర్ అయితే చెప్తున్నారు నేను దీనిపైన చర్యలకి వెళ్తాను ఇది కరెక్ట్ కాదు పోరాడతాను అని ఏదో చెప్తా ఉన్నారు ఇది నిజంగా జరిగే పనేనా ఏమండి పోరాడుతున్నప్పుడు ముందు ఆయన ప్రొడ్యూసర్ గానా ఇంతకు ముందు తీసే సినిమాలు ఇప్పుడు ఇది మూడు వందల కోట్లు అవుతుంది సినిమా ఆయన తీయమానండి ఆయన నమ్మకం ఆయన బ్యానర్ తీయమానండి ఇక్కడ మనం ఒక్కటేనండి సినిమా నిర్మాతకి ముందు సినిమా డిజాస్టర్ ప్లాప్ అయినప్పుడు ఈ డైరెక్టర్ తో సినిమా పెట్టుకోవాలని ఏంటి రానా అంటే రానా రానా నా ప్లేస్ లో రానా ఉన్నా నేను ఉన్నా కూడా అదే మాట్లాడతా ఇది ఆల్రెడీ ప్రొడ్యూసర్ గా డబ్బులు పెట్టి ఒక సినిమా డిజాస్టర్ ప్లాప్ ఇచ్చాడు డిజాస్టర్ ప్లాప్ ఇచ్చిన తర్వాత ఆ సినిమా నాలుగున్న సంవత్సరాలు ట్రావెల్ చేశాను అంటున్నారు ఒకవేళ ఆ డైరెక్టర్ ఇంత ముందు కూడా డిజాస్టర్ ప్లాప్లు ఇచ్చాడు మన నిర్మాతలు కనబడకుండా పోయారు అలాంటప్పుడు మరి సురేష్ ప్రొడక్షన్ లో చెయ్యాలనే ఆలోచన ఏమో అవసరం లేదు వాళ్ళ ఇష్టం అది డైరెక్టర్ చెప్పాను కదా ఇప్పుడు ఇందాక ఉదాహరణ డైరెక్టర్ చెప్పాను కదా ఎలా గెలిపోయారు వాళ్ళు అలాగే నిర్మాత కూడా నిర్మాతకి ఇంకా ఎక్కువ ఉంటుంది అండి రైట్ నిర్మాత ఇస్ కెప్టెన్ నిర్మాత చెయ్యాలా వద్దా అనేది ఆయన నిర్మాత ఇష్టం
ఆయన ఎవరితోనే చేసుకున్న హక్కు నిర్మాతకు ఉంది కథ ఈయన నిజంగా కథ అయ్యింది అయ్యి ఈయన మొత్తం టోటల్ గా ఈయన మొత్తం టోటల్ గా రైట్స్ అన్ని ఈయన పోయి అయితే దానికి ఏదైనా రేటు కట్టి తీసుకోవడం లేకపోతే ఈయన రైట్స్ ఏమైనా ఆయన దోచుకుంటే అప్పుడు దాని మీద కేసు అవుతుంది తప్ప వాళ్ళ సినిమాను వాళ్ళ నిర్మాతకు వాళ్ళు చేసుకుంటారు ఇరణ్ కశ్యప్ అనే సినిమా వాళ్ళు డిఫరెంట్ డైరెక్ట్ గా ట్రీట్మెంట్ చేయించుకుంటారు వాళ్ళకే ఉంది థ్యాంక్ యూ రట్టి కుమార్ గారు మీరు వచ్చి మీ చాలా మీ స్పందన తెలియజేసినందుకు థ్యాంక్ యూ చిట్టిబాబు గారు మీరైతే లైన్లో కాసేపు ఉండండి ఐ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు యూ సర్తాస్ ఇక్కడ నిన్న హిరణ్య కశ్యప సినిమాకి సంబంధించిన ఈరోజు టాపిక్ కూడా కారణమైనటువంటి ఒక పోస్టర్ నాకు సార్ చూద్దాం ఒకసారి చూడండి సో ఇది వచ్చేసి ఇప్పుడు కరెంట్ రానా తీయబోతున్న హిరణ్య కశ్యపుడి పోస్టర్ అంటే రీసెంట్ గా రిలీజ్ అయిన పోస్టర్ అది వచ్చేసి మన ఎస్వి రంగారావు గారు యూనో భక్త ప్రహ్లాదులో హిరణ్య కశ్యపుడి క్యారెక్టర్ చేసిన పోస్టర్ సో మనం చూడొచ్చు ఇక్కడ దానికి అక్కడ దానికి సో అక్కడ ఎంత ట్రెడిషనల్ గా అంటే ఒక భక్తి మొత్తం కూడా ఉట్టి పడుతుంది ఇక్కడ చూసుకుంటే మనం ఒక ఇప్పుడు జనరలీ మనం ఇప్పుడు మొన్న ఆదిపురుష్ రిలీజ్ అయినప్పుడు కూడా సేమ్ టోలింగ్ జరిగింది సైఫ్ అలీ ఖాన్ ని రావణాసురుడిని ఒక విలన్ క్యారెక్టర్ లో మీరు అంటే విలన్ క్యారెక్టర్ లో చూపించిన మోడర్న్ విలన్ గా చూపించారని ఇక మోడర్నిజం ఎక్కువగా అనిపిస్తుంది సో అటువైపు మోడర్నిజం ఎక్కువగా అనిపిస్తుంది అంటే ఆ విలన్ రోల్ ఆ విలన్ క్యారెక్టర్ చిట్టిబాబు గారు ఇందాక చెప్పింది కూడా అదే అంటే సినిమాలు హిస్టారికల్ సినిమా సారీ మైథలాజికల్ సినిమాలు చేసేటప్పుడు లోతైనటువంటి ఇది అనేది మిస్ అవుతోంది ఈ మధ్య కాలం అని చెప్తా ఉన్నారు సరే ఇది మోడర్న్ హిరణ్య కశ్యపగా మనం ఫీల్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉందేమో ఇక్కడ మీరు చూస్తుంటే ఆయన ఫిజిక్ అంత ఏమనిపిస్తుంది సార్ దాస్ నైస్ గా బాడీ బిల్డింగ్ చేసి వచ్చినట్టు బాహుబలిలో ఏదైతే బాహుబలి యా యా బల్లాల దేవుడు ఎగ్జాక్ట్లీ బట్ అంటే అది ఒక కార్టూన్ లాగా మనకు అనిపిస్తున్న ఆ క్లీన్ కట్అప్స్ కానివ్వండి అన్ని ఒక రకంగా కొంచెం దూరం నుండి చూస్తే నిజంగా రానాను ఒక కార్టూనిస్టిక్ గా చేసి ఒక పోస్టర్ ని రిలీజ్ చేసినట్టు అక్కడ కనిపిస్తుంది బట్ ఇక్కడ ఆ హిరణ్య కశ్యపుడికి ఉండే ఆ ఇది మొత్తం కూడా ఆ వైభవ మొత్తం కూడా ఇక్కడ మనకు క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది భక్త ప్రహ్లాదులు ఆల్మోస్ట్ అరవై సంవత్సరాల క్రితం వచ్చినటువంటి సినిమా అది యాభై సంవత్సరాలు అరవై సంవత్సరాలు అవుతుంది అప్పుడు వచ్చినటువంటి సినిమా ఇది లేటెస్ట్ గా నిన్నటికి నిన్న రానా దగ్గుబాటి ఆయన రిలీజ్ చేసినటువంటి హిరణ్య కశ్యపకి సంబంధించినటువంటి పోస్టర్ ఆ పోస్టర్ లో ఉన్నట్టు ఫోటో పోస్టర్ అని కంటే కూడా ఒక ఫోటో మేబీ ఫస్ట్ లుక్ ఆఫ్ హిరణ్య కశ్యప అనుకోవచ్చేమో సో దానికి సంబంధించిన రైట్ ఇక హిస్టారికల్ గా మనం చూసినట్లయితే మైథలాజికల్ గా ఎంతో ఇంపార్టెన్స్ ఉన్నటువంటి ఈ క్యారెక్టర్ ఇది సో దీనికి సంబంధించి రామకృష్ణమూర్తి గారు మనతో పాటు ప్రొఫెసర్ ఆయన మనతో పాటు ఫోన్ లైన్ లో సిద్ధంగా ఉన్నారు సో రైట్ సార్ నమస్తే అండి నమస్కారం అండి సార్ మనం మైథలాజికల్ గా చూస్తే హిరణ్య కశ్యపుడికి ఉన్న ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి ఆ చారిత్రక నేపథ్యం ఏంటి కాస్త వివరిస్తారండి హిరణ్య కశ్యపుడు హిరణ్యాక్షుడు ఇద్దరు కూడా జయ విజయులండి వీళ్ళు వైకుంఠంలో శ్రీమన్నారాయణుడి ద్వారపాలకులు శాపగ్రస్తులై భూమండలం మీద దితి కశ్ అతిథి కశ్యప దితి కశ్యపులకు జన్మించారు దీంట్లో హిరణ్యాక్షుడు మొత్తం భూమండలాన్ని చుట్టి నీళ్లలో దాచిన తరువాత వరాహ రూపం ఎత్తి అతనిని సంహరిస్తాడు శ్రీమన్నారాయణ అది గమనించిన హిరణ్య కశ్యపుడికి కోపం వచ్చి వంద దివ్య సంవత్సరాలు బ్రహ్మదేవుడి గురించి ప్రార్థన చేస్తాడు గాలిని గుంపి నగ్ని నంబువల నాటాశక్తులు దిక్కురం రేలం ధస్రములం దమప్రబల భూరిగ్రహ రక్షోమక వ్యాళాదిత్య నరాది జంతు కలహ వ్యాప్తి మృత్యువు లేని జీవనము లోకాధీశ ఇప్పింపవి అని బ్రహ్మదేవుడిని తావు లేకుండా వరం సాధ్యం కాదు కాబట్టి ఈ పంచభూతాలతో గాని రాత్రి గాని పదవు గాని జీవమున్నతతో గాని లేని దానితో గాని ఇలా దేనితో కూడా మరణము లేదని వరం పొందుతాడు బ్రహ్మదేవుడు కూడా అన్నా కశవ పుత్ర దుర్లభంబులి అర్థంబులెవ్వారికి మున్నెవ్వారలు కోరాలి ఈ విధం నన్ను మోహించేతని ఎడనని ఆ వరాలన్నీ ఇస్తాడు ఇచ్చిన తరువాత అతనిలోని ఆఖరి ప్రవృత్తి శ్రీ మహావిష్ణువు మీద ఉన్న ద్వేషం కారణంగా పొండు దానవుడార భూసుల సంగత అయిన భూమి గమలు కట్టి పగ తపస్వాత్తాయ మౌనవ్రతస్సుల గదకి ఖండింపుడు విష్ణుడన అన్యుడక్కడు లేడు యజ్ఞంబు వేదంబు వాడి అని చెప్పి భూమండలం మీద ఉన్నటువంటి ఋషులను తపస్వాత్తాయులను అందరిని యజ్ఞాలను గోవులను నాశనం చేయమని రాక్షస మొక్కలను అన్నింటినీ పంపిస్తాడు అంతేకాదు ప్రహ్లాదుడితో దిక్కులు గెలిచి తినన్నియు దిక్కెవ్వడు రోరి నీకు దేవేంద్రాదులు దిక్కుల రాజులు వేరొక దిక్కెరు దిక్కని నన్ను అంటూ అష్ట దిక్పాలకులను జయించిన తన యొక్క ప్రతాపం గురించి ప్రహ్లాదుడు ముందు చెబుతాడు రామకృష్ణమూర్తి గారు ఒక విషయం చెప్పండి ఈయన హిరణ్య కశ్యప అనగానే మనం పాజిటివ్ కోణంలో చూడాలా 
నెగిటివ్ క్యానోలో చూడాలా హిస్టరీలో కానీ లేకపోతే పురాణాల్లో కానీ ఈయన ఏ విధంగా పిక్చరైజ్ చేశారు సార్ హిరణ్య కశ్యపుడు పుట్టుకే ఆసురి సంధ్య వేళలలో దితి కశ్యపుడితో కలవటం వల్ల జన్మించింది కాబట్టి అతను అసురుడు అంటే అసుసు రమంతి ఇటు ఇరవై నాలుగు గంటలు సుఖభోగాలలో తేలిపోవాలన్న ఆచలనతో శ్రీమన్నారాయణుడు ద్వేషిస్తూ గడిపినటువంటి నెగిటివ్ క్యారెక్టర్ కానీ అంత బలము ఎలా వచ్చింది అంటే తపస్సు ద్వారా అంత శక్తిని సంపాదించుకున్నాడు అసురులంతా కూడా బాగా తపశక్తి సంపన్నులే కానీ ఆ తపస్సును సుమతి వై భద్రైక శీలుండవై అంటాడు బ్రహ్మదేవుడు అతికే మీకు అద్భుతమైన శక్తి ఇచ్చులను ఇచ్చానయ్యా బుచ్చితో మసలుకో గాడ్ యూస్ ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ యువర్ నీడ్ బట్ నాట్ ఫర్ యువర్ గ్రీట్ మీ ఆశలకు ఆయువు పోసి వాటిని తీర్చేవాడు భగవంతుడు అది దురాశగా మారితే నిన్ను సర్వనాశనం చేస్తుంది అని హిరణ్య కశ్యపుడి చరిత్ర వల్ల మనం తెలుసుకోవచ్చు అతను వంద దివ్య సంవత్సరాలు తపస్సు చేసిన మాట నిజమే కానీ ఆ తపశ్శక్తినంతా అందరినీ హింసించడానికి ఉపయోగించాడు తప్పితే లోక కళ్యాణానికి ఉపయోగించలేదు రామకృష్ణమూర్తి గారు రామకృష్ణమూర్తి గారు రామకృష్ణమూర్తి గారు హిరణ్య కశ్యపుడు అని అనగానే గతంలో తెలుగులో వచ్చినటువంటి ఒక సినిమా చాలా మందికి గుర్తొస్తుంది భక్త ప్రహ్లాద ఆ భక్త ప్రహ్లాద సినిమాలో అప్పుడు నటించినటువంటి ఎస్వి రంగారావు గారి హావభావాలు ఆయన పలికినటువంటి మాటలు ఆయన పద్యాలు మాత్రం గుర్తొస్తూ ఉంటాయి సో ఆ సినిమా వరకు పురాణాల్లో చెప్పినటువంటి హిరణ్య కసుపుణ్ణి కరెక్ట్ గానే అప్పట్లో పిక్చరైజ్ చేశారా మీకు దుర్మార్గులంతా చాలా శక్తి సంపన్నులే కానీ వాళ్ళ శక్తిని దేనికి ఉపయోగించారు లోక కళ్యాణానిక సాధు సంతుల నిర్మూలనక గమనించాల్సింది అదే పురాణ కథలన్నీ కూడా మనకు చెప్పే ఒక్కటే ప్రతి వాడు శక్తివంతుడే నువ్వు అసురుడివా అమరుడువా అసురుడు అంటే రాక్షసుడు అమరుడు అంటే దేవత కాబట్టి నీకున్న శక్తిని నువ్వు సమాజ హితం కోసం ఉపయోగిస్తే దేవతామూర్తిగా ప్రసిద్ధికి ఎక్కుతావు లోక కళ్యాణానికి ఉపయోగిస్తే అందరికీ పూజనీయుడు ఇవ్వతావు అలా కాకుండా అందరిని హింసించడానికి ఉపయోగిస్తే అది సర్వనాశనానికి హేతువై చరిత్రలో ఈ విధంగా దుష్టుడిగా మిగిలిపోతావు అని చెప్పడమే పురాణ కప్పుల యొక్క అంతరాశం కిరణ్య కశిపు అంటే అర్థం ఏంటో తెలుసండి కశిపు అంటే మంచం అండి నిరంతరము సుఖభోగాల గురించి ఆలోచించేవాడు అసుషు రమంతి అసురహారి ఇరవై నాలుగు గంటలు సుఖభోగాలే పరుల చింతనే లేదు పరోపకార బుద్ధే లేదు అలాంటి వాడు హిరణ్య దశకుడు తప్పితే అతను చాలా గొప్పవాడైతే కాదండి తపస్సు నడుపు వంద దివ్య సంవత్సరాలు చేసి బ్రహ్మదేవుడిని ప్రసన్నం చేసుకున్నాడు మరి రామకృష్ణమూర్తి గారు ఒక విషయం చెప్పండి మన పురాణాలు ఇతిహాసాలు బేస్ చేసుకుని ఇప్పటి వరకు అనేకమైనటువంటి సినిమాలు వచ్చాయి చాలా పెద్దవాళ్ళు అందులో నటించారు చాలా పెద్ద పాపులర్ అయ్యాయి సో దీన్ని ఈ కథను ఇన్స్పైర్ గా తీసుకుని చాలా సినిమాలు చేస్తున్నారు కదా దీనిపైన మాదే రైటు లేకపోతే మాదే ఈ స్టోరీ లైన్ మాదే అని వాదించే వాళ్ళ అవకాశం ఉంటుందా అలాంటిది వ్యాసుడు వాల్మీకి మాత్రమే మనకు ప్రమాణం అండి ఇంకెవరు దాని గురించి మాట్లాడినా అది మనం నమ్మటానికి లేదు గొప్ప హీరో నటించినంత మాత్రాన నెగిటివ్ క్యారెక్టర్ గొప్ప క్యారెక్టర్ కాదండి గుర్తుపెట్టుకోండి గొప్ప గొప్ప హీరోలు నటించినంత మాత్రాన దుష్టుడు మంచివాడు కాదు మనకు పురాణంలో చాలా స్పష్టంగా చెప్పాడు హిరణ్య కశ్యపుడు గురించి అందుకే కదా నరసింహస్వామి అవతరించి అతన్ని చీల్చి కన్నాడింది దుష్ట సంహరణ కోసమే శ్రీమన్నారాయణుడు భూమండలం మీద అవతారం ఎత్తుతాడు అని చెప్పటంలోనే హిరణ్య కశ్యపుడు వాడు నీతులు వాడే చెప్పాడు అదే నీతులు చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు హిరణ్య హిరణ్యాక్షుడు తమ్ముడు చచ్చిపోయాడని స్థితి బాధపడుతూ ఉంటే నీరాధార నివష్ట బంధుల క్రియన్ ఇక్కడకు సంసార చారులు వద్దురు కూడి విత్తురు సదా ప్రియమ్మకు లేదప్పుడుతో అని తల్లికి వేదాంతం బోధిస్తాడు కానీ తాను మాత్రము ఎప్పుడు సుఖభోగాల ఎందు అందరినీ హింసించడం ఎందు తాను గడిపాడు తప్పితే సక్కరను ఒక్కటి ఆచరించలేదు యజ్ఞయాగాదులను నాశనం చేశాడు వేదాలను అపహాస్యం చేశాడు అందరినీ హింసించాడు గోవులను సంతించాడు అందరినీ పంపించాడు అలా చేయమని రామకృష్ణమూర్తి గారు ఒక్క నిమిషం మీరు దయచేసి లైన్ లో ఉండండి ఒక్క నిమిషం లైన్ లో ఉండండి మనతో పాటు సినీ ఫీల్డ్ కి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తి చిట్టిబాబు గారు మనతో పాటు లైవ్ లో ఉన్నారు కంటిన్యూ అవుతున్నారు సో చిట్టిబాబు గారు ఇప్పటి వరకు ప్రొఫెసర్ గారు చెప్పిన మాటలు విన్నారు మీరు ఏమైనా చెప్తారా ప్రొఫెసర్ గారు చెప్పిన దాంట్లో చాలా కరెక్ట్ అది అది నెగిటివ్ గా నెగిటివ్ క్యారెక్టర్ చెప్తే పాజిటివ్ క్యారెక్టర్ కాకపోతే ఇక్కడ ఒక విషయం ఉంది సినిమా పరంగా చెప్పేటప్పుడు ఇంతవరకు 
ప్రహ్లాదుడి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోనే హిరణ్య కశ్యపు కథలు వచ్చింది ప్రహ్లాదుడి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆ దాన్ని హైలైట్ చేయడం వస్తే ప్రహ్లాదు సంభవం నారాయణ వాళ్ళ ఇంత తండ్రి కొడుకుల మధ్య సంపాదం వీటి మీదే వచ్చింది ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో తీసారు ఇప్పుడు దీంతో రామారావు గారు ఎన్టీ రామారావు గారు ఇన్స్పిరేషన్ ఆ స్టైల్ లో కూడా ట్రీట్ చేయాలని కొంతమంది తాపత్రం కానీ ఆయన రామారావు గారు ఆయన ఇవ్వండి ఆయన దుర్యోధుడి పాత్రని వేసి మెప్పించాడు రావణాసుడి పాత్ర వేసి మెప్పించాడు పాజిటివ్ గా చూపించడానికి ప్రయత్నించి ఆయన ఇమేజ్ ని బట్టి సాగింది కానీ ఇంట్లో ఒకటి ఉంది ఈ రావణాసుడు అయినా హిరణ్య కశ్యపుడు వీళ్ళందరూ కూడా అనేక వరాలు పొందిన వాళ్ళు దేవుడి దగ్గర వరాలు పొంది పొంది దుష్టుడుగా దుష్టత్వం చేసి పతనమైన వాళ్ళు ఆ అదే స్కీమ్ రావణాసుడు అంటే ఒక ఒక జాములో కోటి శివలింగాలకు పూర్తి చేయగలిగిన వాడు శివభక్తుడు అంత గొప్ప కానీ ప్రొఫెసర్ గారు చెప్తున్నట్టుగా ప్రొఫెసర్ గారు చెప్తుంది ఏంటంటే ఎంత గొప్పగా వాళ్ళ నటించినా సరే నెగిటివ్ క్యారెక్టర్స్ ని నెగిటివ్ క్యారెక్టర్ గానే చూడాలి కదా అనేది నెగిటివ్ అదే నెగిటివ్ క్యారెక్టర్ గా చూపించే ముందు అతను అతని యొక్క ఘనతను కూడా ముందు ఏ మనిషి ఘనత లేకుండా వరాలు పొందలేడు కదా దేవుడు కూడా సో అతని ఆ తపస్సు తిపస్సు ఆ దీని చేసి సాధించి ఆ సాధించి తప్పుదారులు వెళ్ళటం ఆ స్టైల్ లో కూడా తీయొచ్చు చేయటానికి ఏముంది ఒక ఒక పాత్రలోని ఒక కోణం రెండు కోణాలు ఉన్నాయి ఆ పాత్రలో హిరణ్య కశ్యపుడు పాత్రలో మరి మరి రామకృష్ణమూర్తి గారు ప్రొఫెసర్ గారు ఏమంటారు రామకృష్ణమూర్తి గారు రకరకాల కోణాలు ఉంటాయి కదా అదేగా చెడ్డవాళ్ళలో కూడా రకరకాల కోణాలు ఉంటాయి కదా అని చెప్తున్నారు కదా కాదు రామకృష్ణ గారితో ఒక మాట రామకృష్ణ గారు మీరు చాలా రామకృష్ణ గారు జయచంద్రుడు మహాశివ భక్తుడు పూజ చెయ్యందే బయటికి రాడు కానీ గౌరీ మహమ్మద్ భారతదేశంలోకి రావటానికి సహాయం చేసిన వాడి చరిత్రలో మిగిలిపోయాడు తప్పితే గొప్ప శివభక్తుడని జయచంద్రుడిని ఎవ్వరూ పూజించిన దాఖలాలు అయితే లేవు అలానే ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం రామకృష్ణ గారు రామకృష్ణమూర్తి గారు ఒక్క నిమిషం ఒక్క నేను అడిగేది అది కాదు మీరు అనే పాయింట్ అంగీకరిస్తున్నా నేను మీరు అనే పాయింట్ ఎవరిని దుష్టుడుగా చెప్తే వాడిని మంచిగా చూడరు కానీ నేను అనేది ఏంటంటే అంతటి గొప్ప భక్తుడు అనేది చూపించి చూపించే విధానం ఈ దుష్టుడు వెనకాల ఈ ఈ కోణం కూడా ఉంది ఒక శివభక్తుడు చేయి అనేది కూడా ఉంది అని చూపిస్తూ ఆ దాన్ని అట్లా ట్రీట్ చేసి పతనం అయ్యాడు చివరికి అంటే మన నీతి నువ్వు ఎంతటి శక్తివంతుడు అయినా ఎన్ని వరాలు పొందిన వాడివి అయినా ఎంత భక్తి గల వాడివి అయినా ఒక తప్పు ఈ నీలో ఉన్న ఈ లోపం వల్ల పతనం తప్పదు రావాల్సిన విషయాలు అదే కదా అంతటి శక్తివంతుడు అయ్యకుండా ఒక పరాయితీని పోషించినట్టు పతనం అలాగూ ఆ కోణంలో అలా ట్రీట్ చేసి చెప్పచ్చు కదా ఒక అంత శక్తివంతుడు అయ్యి ఉన్నాడు ఉండి సాధించాడు కానీ తప్పు మార్గం నిలబట్టి ఇలా పతనం అయ్యాడు ఈ ద్వేషాసూయలు పెట్టుకు నారాయణ మీద పెట్టుకోబట్టి ఇలా అయ్యాడు అని ఆ విధంగా కూడా చెప్పచ్చు అంటున్నా అది ఫైనల్ గా వచ్చేది కూడా దాని దుష్టుడే ఫైనల్ గా వచ్చేది నెగిటివే కానీ అతను సాధి ఆ దుష్టుడుగా ఉన్నవాడు తపస్సు చేసి దేవభక్తులు ఇది సాధించాడు కదా ఒక నిమిషం సార్ ఒక నిమిషం రామకృష్ణమూర్తి గారు ఇంకొక విషయం కూడా ఉంది ఇక్కడ మీలాంటి పెద్దలు దీనిపైన స్పందించాలి గతంలో ఒక పురాణ లేకపోతే ఇతిహాసాలకు సంబంధించినటువంటి క్యారెక్టర్లు చేసేటప్పుడు మనకంటూ ఒక పిక్చర్ అనేది ఏర్పడ ఏర్పడింది రాముడు అంటే ఈ విధంగా ఉంటాడు లేదా కృష్ణుడు అంటే ఈ విధంగా ఉంటాడు అనేది ఒక ముద్ర వేయడం జరిగింది కానీ ఈ మధ్య కాలంలో వస్తున్నటువంటి సినిమాలు చూస్తుంటే మీకు ఏమనిపిస్తుంది చాలా బాధ జరుగుతుందండి ఇవి ఇప్పుడు చిట్టిబాబు గారు ఒక మాట చెప్పారు ఆ దుష్టుడిలో కూడా మంచి లక్షణాలు ఉంటాయి వాటి కోణం ద్వారా ఆవిష్కరించి సమాజానికి జీతం చెప్పవచ్చు కదా అని ఆ ప్రయత్నంలో ఆ దుష్టుడే గొప్పవాడన్న భావన ప్రజలలో మనం కలిగించినట్టయితే మనం చాలా తప్పు తెచ్చిన వాళ్ళం అవుతాము ఇలాంటి తప్పు ఈ మధ్య విరివిగా కనపడుతున్నాయి ఈ మధ్య సినిమా తీసుకోవటానికి కథలు కూడా పురాణ కథలు తీసుకొని వాటి మీద పరిశోధనం చేస్తున్నామని చెప్పి వాటిని అపభ్రంశం చేస్తున్న దృష్టాంతాలు చాలా కనపడుతున్నాయి కాబట్టి ఈ హిరణ్య కశ్యప అనే సినిమా దీని గురించి నేను వినలేదు తీసేవాళ్ళు జాగ్రత్తగా హిరణ్య కశ్యపుడులోని ఆవిర్భావం దగ్గర నుంచి ఎందుకంటే హిరణ్య కశ్యప ఆవిర్భావమే నీతి యొక్క అసూయ కారణంగా కలుగుతుంది సంధ్యా సమయంలో భర్తను సంగమించాలన్న ఆలోచనతో ఆమె మిగతా వాళ్ళందరికీ సంతానం కలిగింది నాకు కలగలేదన్న భావనతో కలగటం వల్ల ఆసురి సంతానం కలిగి ప్రపంచం అంతా పీడిస్తుందని అప్పుడే కష్టపడుతుంటాడు ఇదంతా అలా తీస్తూ ఇలా చెయ్యకూడదు అని 
తప్పుని చూపించి మంచి గురించి చెప్పాలన్న ప్రయత్నం ఎంత మటుకు ముదా అవును వారు పెద్దలు వారికి తెలుసు నేను దాన్ని అంత చెప్పగలిగా అని కాదేమో కానీ అలా కాకుండా కథను చక్కగా చూపిస్తూ ఇది చెప్పగలిగినటువంటి అనేక పురాణ అంటే రామకృష్ణమూర్తి గారు మీరు అన్నిటిగా కథ నేపథ్యంతో పాటు హావభావాలు వేషధారణలు కూడా పూర్తిగా మార్పులు చేర్పులు చేస్తూ ఇప్పుడు వస్తున్నటువంటి సినిమాలు కానీ పోస్టర్లు కానీ వీటి మీద మీరు ఏమైనా అబ్జర్వేషన్ ఉందా రామకృష్ణమూర్తి గారు హలో రైట్ సో ఓవరాల్ గా చూసుకున్నట్లయితే ఖచ్చితంగా ఇది ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ గా నడుస్తుంది సార్ తాస్ ఖచ్చితంగా ఎందుకంటే నిన్నటి వరకు కూడా హిరణ్య కసప అనేది చాలా సైలెంట్ గా ఉందో లేదో తెలియనటువంటి పరిస్థితి ఎప్పుడైతే రానా ఒక్కసారి అనౌన్స్ చేశారో ఈరోజు అందరూ కూడా దీని మీద మాట్లాడుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఒకసారి మరొకసారి చిట్టిబాబు గారి దగ్గరికి వెళ్దాం సో చిట్టిబాబు గారు సో ఓవరాల్ గా చూసుకున్నట్లయితే ఖచ్చితంగా మంచి సినిమాలు రావాలి గొప్ప సినిమాలు తీయాలి అందులో డౌట్ లేదు మీరు అన్నట్టుగా పురాణ ఇతిహాసాలకు సంబంధించినటువంటి అద్భుతమైన క్యారెక్టర్లు ఎన్నో ఉన్నాయి వాటన్నిటిని కూడా ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి కాకపోతే క్రియేటివ్ పేరు మీద వెర్రి తలలు వేయకూడదు అనేటువంటి ఒక వాదన కూడా వస్తుంది కదా దానికి మీరు ఏమని చెప్తారా దానికి అందుకని చెప్తా దానికి వెరి తలలు వేసే అవకాశం త్రివిక్రమ్ చేతుల్లో త్రివిక్రమ్ అయితే ఉండదు అని నేను గట్టిగా నమ్ముతున్నా అదే గుణశేఖర్ అయితే దాని మీద గ్రాఫిక్స్ అని మనం తీసినట్టు ఏదో చెయ్యాలని చేసే ప్రయత్నాలు ఉంటాయి ఆ వెరి వేషాలు ఉంటాయి మరి ఎందుకంటే ఆ ఇంటెప్ అసలు పాత్రల మీద ఇంటెప్ పై ఇంటైట్ లేకుండా లేని వ్యక్తి అని ప్రూవ్ అయిపోయింది కదా అదే త్రివిక్రమ్ అయితే డెఫినెట్ గా అలాంటి అనైతికమైన పనులు చేయడు దాంట్లో ఉన్న ఎంతటి వాడైనా ఒక తప్పు ఒక దుర్మార్గానికి పాల్పడితే పాత్రం తప్పదు అనే కోణంలో దాన్ని ఎట్లా ఆవిష్కరిస్తాడు ఆ ఆవిష్కరి పాత్ర ఔచిత్యం కానీ ఆవభావాలు కానీ అన్ని కూడా త్రివిక్రమ్ ఎందుకంటే డెఫినెట్ గా త్రివిక్రమ్ రామకృష్ణమూర్తి గారు మళ్ళీ మనకి కనెక్ట్ అయ్యారు రామకృష్ణమూర్తి గారు సరే ఒక విషయం చెప్పండి సార్ మొన్న సినిమా వచ్చింది ప్రభాస్ సినిమా ఆది పురుష్ ఆది పురుష్ సినిమాలో రాముడు క్యారెక్టర్ లో పోషించారు ప్రభాస్ అయితే ఆయన నుంచినటువంటి హావభావాల పైన చాలా నెగిటివ్ ట్రోలింగ్ వచ్చింది చాలా మంది వ్యతిరేకించారు అదేవిధంగా ఈ హిరణ్య కష్పకి సంబంధించి గతంలో తీసిన సినిమా అందరికీ గుర్తొచ్చేది ఏంటంటే భక్త ప్రహ్లాద సినిమాలో అప్పుడులో ఎస్వి రంగారావు గారు యాక్ట్ చేసినటువంటి హావభావాలు కానీ ఈ రోజు నిన్న రానా దగ్గుబాటి రిలీజ్ చేసినటువంటి ఒక పోస్టర్ మాత్రం ఆ హావభావాలన్నీ కూడా చాలా మోడర్న్గా ఉన్నాయి చాలా బల్కీగా ఉంది చాలా హంక్ మోడల్లో కనిపిస్తున్నటువంటి పోస్టర్ ఉంది సో ఈ రెండింటి మధ్య చాలా తేడాలు ఉన్నాయి సో దీనిపైన మీరు ఏమైనా స్పందిస్తారండి ఓం ప్రకాష్ ఆ డైరెక్టర్ ఎవరు ఆయనే అన్నాడు ఇది నేను రామాయణం కాదు అని ఆయనే చెప్పాడు ఎందుకంటే దాంట్లో చూపించిన అపభ్రంశపు విషయాలు నేను చూడలేదు ఆ సినిమా కానీ చెప్తుంటే చాలా బాధ అయిందండి సీతమ్మను రావణాసులు ఎత్తుకుపోతుంటే రావణు చూస్తూ నిలబడ్డాడని చూపించాడు మరి ఇలాంటివి మనం ఎలా సమర్థించగలం అండి ఆ ఎస్వి రంగారావు గారు భక్త ప్రహ్లాలతో పోషించారంటే పాత్ర అద్భుతంగా పోషించారు కానీ రంజక చెప్పుడు గొప్పవాడు అని చెప్పి ఆ డైరెక్టర్ ఎక్కడా చెప్పలేదు ఆ సినిమాలో ఆయన చేసిన తప్పులన్నీ చూపించాడు అలానే ఈ సినిమాలో రానా గారు చాలా మంచి నటుడు ఆయన యొక్క ఆహార్యం కానీ ఆయన యొక్క శరీర సౌష్టవం కానీ ఈ పాత్రకు చక్కగా సరిపోతుంది కాబట్టి హిరణ్య కష్టపుడి యొక్క దుష్టత్వాన్ని ఆయన గోవులను హింసించింది వేదాలను అవమానించింది సాధు సంతులను హింసించిన విషయాలు చూపిస్తూ ఆయన చేసిన తపస్సు గురించి చెబుతూ ఎంతటి గొప్పవాడైనా సరే ధర్మానికి గనక హాని తలబెట్టినట్టయితే సర్వనాశనం అవుతాడన్న విషయాన్ని గనక చూపించినట్టయితే అది ఉదాహరణే కానీ హిరణ్య కష్టపుడే గొప్పవాడు ప్రహ్లాదుడికి అంత భక్తి లేదు ఏదో చేశాడు అని చెప్పి ఈ మధ్య చాలా సినిమాలు వస్తున్నాయి హామీ ఇస్తున్నాను ఈ సినిమా త్రివిక్రమరావు 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 స్క్రిప్ట్ ఇస్తున్నాడు అతని స్క్రిప్ట్ అయితే ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు మనం ఏ పద్ధతి నేనేమన్నాను మీరేమన్నారు అదే వాడి దుష్టత్వం చూపిస్తూ వాడి శక్తిని చూపిస్తూ చిట్టిబాబు గారు మన సినిమా లిబర్టీ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఆది పురుష్ మూవీ లో కూడా నేను సినిమా లిబర్టీ తీసుకున్నాను అందుకే నేను రావణాసుడి క్యారెక్టర్ దగ్గర సినీ లిబర్టీ తీసుకొని అక్కడ ఎన్హాన్స్మెంట్ చేయడం జరిగింది అని చెప్పడం జరిగింది ఓం రావు సో ఇందులో కూడా సినీ లిబర్టీ తీసుకోవచ్చు అంటే మైథలాజ్ రావత్తును గాని ఆ మనోజ్ రైటర్ గారిని చెప్పు తీసుకుని కొట్టాలి ఆ మాట్లాడు వాడు వాడు చాలా రామాయణాన్ని తీసుకుని వీడేవాడండి రావణాసుడు సీత నెత్తిపోతాడు రాముడు రాసుకుంటే ఎరకాల పరిగెత్తాడు ఏ రామాయణంలో చదివాడు అన్నాసులు వాళ్ళు ఇద్దరు వర్షలో చెప్పు తీసుకుని కొట్టాలని 
ఇతిహాసాన్ని కొన్ని కోట్ల మంది సీతమ్మ తల్లికి ఆత్మీయుడు సీవీఎస్ జాకెట్ వేస్తాడు సీతమ్మ తల్లి అంటారు అందరూ సీతమ్మ సీతాని కూడా సీతమ్మ తల్లి ఆవిడికి సీవీఎస్ జాకెట్ వేస్తాడు సన్నాసి వాడు వాళ్ళతో వాడు ముందేమో రామాయణం ఇన్స్పిరేషన్ అన్నాడు తర్వాత సింహ రెడ్డి జనాభా తిక్కినా అది రామాయణం కాదంటాడు అది వీడు ఎవరు పాత్రలు తీసుకుంటా రావణాసురుడిది వంట బంగారంతో చేయబడిన నగరం అది ఒక డెన్ను లాగాను ఒక మాంత్రి కుంటు డెన్ లాగా చేస్తారు సన్నాసులు వాళ్ళ పరిగెత్తు క్రికెట్ వాళ్ళు చెప్పే మాటలు కానీ వాళ్ళు తీసి సినిమా కానీ చెప్పు తీసుకుని పోతారు ఒక్కొక్కరిని రోడ్డు మీద నడి రోడ్డు మీద ఎందుకంటే ఇది ఇలాగ రామాయణ మహాభారతాలను అవమానించడం అనేది చాలా ఐఎస్ఐ ఐఎస్ఐ చేసి సంస్కృతి సంపద నాశనం చేయాలన్న పాటి పాటిస్తున్న ఐఎస్ఐ ఐఎస్ఐ లాంటి టెర్రరిస్టుల కన్నా ద్రోహమైన చర్య చెప్పు తీసుకుని నడి రోడ్లు కొట్టాలా డైరెక్టర్ గారు ఆ ప్రొడ్యూసర్ గారు దీని గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే అంటే మనకి ఫిల్మ్ ఛాంబర్ కౌన్సిల్ ఏ ఉంది డైరెక్టర్స్ కౌన్సిల్ ఉంది ప్రొడ్యూసర్స్ కౌన్సిల్ ఉంది మరి దీన్ని ఎందుకు ముందుకు తీసుకురావడం లేదు లైక్ మైథలాజికల్ మూవీస్ లో ఇటువంటి సినిమా లిబర్టీ తీసుకోవడం కానివ్వండి లేకపోతే సినిమా లిబర్టీ తీసుకొని వాళ్ళకు వాళ్ళు వాళ్ళ ఓన్ క్రియేషన్స్ పెట్టడం కానివ్వండి చేయకూడదు అన్నటువంటి డెసిషన్స్ ఎందుకు తీసుకోవడం లేదు లిబర్టీస్ తీసుకుంటానికి నీ సొంత నీ కథ నీ ఇష్టం ఫిక్షన్ అన్న నీ ఇష్టం తీసుకో అమ్మా నీ కథ ఇది ఇతిహాసం వాల్మీకి మహా రాతి కంబరామాయణం అని తులసి రామాయణం అని వాల్మీకి రామాయణం అనేక రామాయణాలు ఉన్నాయి ఈ దేశంలో ఈ భారత సంస్కృతిలో భారత సంస్కృతి సాంప్రదాయంలో మమేకమైన విషయం అది ఆ మమేకమైన విషయాన్ని నే కాళిదాస్ కవిత్వం కొంత నా పైత్యం కొంత నేను లిబర్టీ లిబర్టీ ఎక్కడ తీసుకోవాలి నీ టేకింగ్ లో తీసుకో లిబర్టీ నీ షూటింగ్ లో తీసుకెళ్లే వారు పాత్ర ఔచిత్యం కానీ పాత్ర ఔన్నత్యాన్ని కానీ పాత్ర పవిత్రత కానీ తీసుకుంటా నువ్వెవడవి పాత ఇష్టం చెట్టే నీకు ఏ హక్కు ఉందని ఏ హక్కుతో చేస్తావు ఉన్న లిబర్టీ క్రియేటివ్ లిబర్టీ అనేది ఒక మాట అడ్డు వేసుకుంటా అని చెప్తే ఇది పోలీస్ ఈ ఇతిహాసాలు తీసేటప్పుడు దాని ఔన్నత్యము పవిత్రత పారవశ్యత ఉండే తీయాలి నీ చేత కాకపోతే దూరం మూసుకుని కూర్చొని నీకు చేత నేను తెలిసే సినిమాలు ఏం చేసుకోవాలి అంటే తప్పితే దానికి లాజిక్ క్రియేటివ్ లిబర్టీ అని ఏదో లాజిక్ చెప్తే కాదు బిడ్డ అని అంటాడు భాష కానీ దాంట్లో వాడిన భాష కానీ మామూలు లోకల్ భాష పురాణాల్లో ఆ లోకల్ భాష వాడటం అంటే వాడికి చేత కాదు వాడికి భాష కూడా వాడ భాషా జ్ఞానం లేదు పురాణ జ్ఞానం లేదు ఏం జ్ఞానం లేని ఆ రావత్ గాడు వాడు ఒక మనోజ్ అని ఒక రైట్ లేదా సన్నాసులు కలిసి ఒక దరిద్రపు సినిమా చేసేసారు దానికి మళ్ళీ వాళ్ళు క్రియేటివ్ లిబర్టీ ఇప్పుడు ఈ హిరణ్య కసుపుడు అనేది ఇప్పుడు ఈ పాత్రలన్నీ కూడా అంటే హిరణ్య కసుపుడు రావణాసులు వీళ్ళందరూ కూడా ఇలాంటి పాత్రలు ఏంటంటే వాళ్ళు దేవు చిట్టిబాబు గారు ఫైనల్ గా అయితే ఈ సినిమా వరకు కూడా ఈ సినిమా వరకు కూడా న్యాయం చేస్తారు మంచిగా ఉంటుందని మీరు భావిస్తున్నారు అంతేగా ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా నిజంగా గుణశేఖర్ మీద పాలు పోసి నెత్తి మీద పాలు పోసిన అంటే రావణ తను మార్చేసి ఎందుకంటే ఆ గుణశేఖర్ తీసి మరొకసారి ఇంకో ఫ్లాప్ తీసి కోట్లు నష్టపోయి బాధపడే కన్నా శుభ్రంగా తన చేతి తన కప్ ఆఫ్ టీ కాదు శైల్లోనే మీరు చాలా కుండ పొత్తలు కొట్టి చాలా మంచి ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చారు సో సత్తాస్ ఏదేమైనప్పటికీ కూడా హిరణ్య కశిప సినిమా ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు ఒక హాట్ టాపిక్ గా అయింది చూడాలి అయితే ఇప్పుడు ఆ పోస్టర్ ఉంది ఆ పోస్టర్ ఏ ఉంటుందా లేదా మామూలుగా రిలీజ్ చేస్తారా లేదా మార్పులు చేర్పులు చేస్తారా ఇంకా సినిమా ఇంకా సెట్స్ మీదకి ఎప్పుడు వెళ్తుంది పూర్తి స్థాయి క్రూ ఏంటి ఇవన్నీ కూడా చిత్ర యూనిట్ దిస్ లుక్స్ లైక్ ఫస్ట్ యూనో ఆ ఫస్ట్ పోస్టర్ రిలీజ్ చేస్తారు కదా ఫస్ట్ లుక్ లాంటిది మేబీ అట్లా అయి ఉండొచ్చు సో కంప్లీట్ డీటెయిల్డ్ పోస్టర్ అయితే రిలీజ్ అవ్వచ్చు సూన్ ఎట్ ద సేమ్ టైం మరి రెండు మూవీస్ ఉండబోతున్నాయా లేకపోతే ఏంటి అనేది కూడా చూడాలి సో ఇక్కడ మనం మొన్న రాన రిలీజ్ చేసిన మూవీ పోస్టర్ చూస్తున్నాం హిరణ్య కశిపుడిది అట్ ద సేమ్ టైం అక్కడ ఎస్వి రంగారావు గారి యూనో ఆ వైభవం మొత్తం అక్కడ అయితే ఉట్టి పడుతుంది ఇక్కడ మొత్తం మనం ఒక యూనో ఏమంటారు మన కామిక్ బుక్స్ లో మాన్స్టర్ ఉంటాయి కదా ఆ మాన్స్టర్స్ ని చూసినట్టు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది సో ఏదేమైనప్పటికీ కూడా ఈ హిరణ్య కసప సినిమా ఇప్పుడు టాక్ ఆఫ్ ద ఇండస్ట్రీగా మారింది సో నిజంగా ఖచ్చితంగా సినిమా బాగుండాలి సినిమా ఇండస్ట్రీ బాగుండాలి సినిమా సినిమా పైనటువంటి సినిమానే శ్వాసగా జీవిస్తున్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరు కూడా మంచి జరగాలని మాత్రం ఖచ్చితంగా బిగ్ టీవీ కోరుకుంటుంది సో చూద్దాం ఇది ఈ సినిమా ఎలాంటి టర్న్ తీసుకుంటుందో సో ఇది ఇప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి ఈ సినిమాకి సంబంధించినటువంటి అప్డేట్స్ సిఎస్ హిరణ్య కాస్ ఇప్పుడు ఒకటి రిలీజ్ అవుతుందా లేకపోతే రెండు కూడా అంటే వీరిద్దరూ పోటీ పడి రెండు మూవీస్ కూడా రిలీజ్ అవుతాయా అనేది కూడా చూడాలి సో ఎస్ ఇప్పటి వరకు హిరణ